Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. প্রশ্ন করতে মহিউদ্দিন ওমান থেকে প্রশ্ন করেছেন তিনি বলছেন আশা এবং ভয় ব্যাপারে আলোচনাতার জামাতের মতামত কি শাফাত কাকে বলে তা কত প্রকার কি কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ বাদ আলোচনাতার জামাত আমি সব সময় আলোচনাতার জামাতের সাথে ছোট করে একটি ক্লোজ একের খুব ক্লোজ একটা খুব ক্লোজ আইডেন্টি বলি কারণ আজকে আহলুসনাত জামাত দাবিদার হিসেবে মুশরিক এবং বেদাতীদের কোন তুলনা নেই মানে জুড়ি নেই বাংলাদেশে যেটাকে বলা হয় সেজন্য আমি বলবো সালাফে সালিহিন আহলুসনাত জামাত প্লাস সালাফে সালিহিনদের আশা এবং ভাইয়ের ক্ষেত্রে মত হচ্ছে এই দুটোর সমন্বয়কৃত ইবাদত করা লাগবে কোনটাতে তাফরিদ করা যাবে না তার তাফরিদ বলা হয় কোন জিনিসের চাইতে অতিরিক্ত করাকে ইফরাত বলা হয় কোন জিনিসের পরিমাণ মতো যেটা তার থেকে কম করাকে লা ইফরাতা ওয়ালা তাফরিদ উম্মত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মাঝে ইফরাত এবং তাফরিদ কোনটাই অ্যালাউড নয় নট অ্যালাউড তাফরিদ ওয়ালাল ইফরাত ঠিক আছে তারা তাদের পৃষ্ঠগুলিকে উঠিয়ে দেয় বিছানা থেকে তাদের পৃষ্ঠগুলি বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের পিঠ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় বিছানার সাথে লেগে থাকে না এ ধরুন আল্লাহ তাদের তাহাজুদের সময়কে বুঝাচ্ছেন তারা তাদের রবকে ডাকে এ ধরুন নারী ও তমা আনফিল জান্না জাহান্নামের ভয় থেকে জাহান্নাম থেকে ভয় করে ও তমা আনফিল জান্না এবং জান্নাতের প্রতি লোভ করে আমি মা রাজাকলা হুমিন ফিকুন আর যা তাদের মাঝে থাকে আমি তাদেরকে যা দান করছি সেখান থেকে খরচ করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে জান্নাত পেতে হলে জান্নাত বাঁচার জন্য কিছু ওয়াসাইল মাধ্যম অবলম্বন করা লাগে তাদের মাধ্যমের ভিতরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মাধ্যম এটা হচ্ছে রাত জেগে তারা নামাজ পড়বে এবং দিনের বেলা তারা মুক্ত হাসতে আল্লাহর পথে দান করবে গরিব দুঃখীদের মাঝে এটা হলো পয়েন্ট এক দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে পৃথিবীর বুকে উম্মতে মোহাম্মদের মাঝেও খাউফ এবং রাজাকে নিয়ে তাফরিত এবং ইফরতকারী আছে মুরজিয়া একটি সম্প্রদায় আছে তারা ফাররাতু ফি জানিবের রাজা তারা আশাতে অতিরঞ্জন করেছে যার কারণে তারা বলে যেমনে নাচায় তেমনে নাচে পুতুলের কি দোষ এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা বলেছে নষ্ট হয় না পাপের কারণে জানিবের রাজা আশাতে অতিরঞ্জন করা মানুষকে একটি বিপদে পতিত করে সে বিপদটা হলো যে সে আল্লাহর ভয় থেকে নিরাপদ মনে করে নিজেকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ করে ফেলে আফা আমি নু মাকার আল্লাহ তারা কি আল্লাহর এই সমতির জব থেকে কি নিজেদেরকে নিরাপদ করে নিল ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর ভয় থেকে কেউ নিজেকে নিরাপদ করে নেয় না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহকে দেখা গেছে তিনি বলেছেন কেউ তোমাদের যেন নিজেকে জান্নাতি না বলে এবং জাহান নামেও না বলে এটা আল্লাহর হাতে ঠিক তদ্রুপ দেখতে পাবেন আরেকটি সম্প্রদায় আছে ফাররাতুফি জানিবিল খাউফ আল খাওয়ারিজ আবিল হারুরিয়া একটি সম্প্রদায়ের নাম হারুরিয়া 
এরা অতিরঞ্জন করেছে ফিজান ইবিল খফ আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে যার কারণে তারা জালু আসহাবাল কেবা এর জনুব কুফারান পাপিষ্ট কবিরা গুণাগারকে তারা কাফের বানিয়ে দিয়েছে ইসলামের দায়রার ভিতরে রাখেই নাই ইসলামের দায়রার ভিতরে তারা রাখেই নাই যারা কাবা এর কোন পাপ করেছে কাবা এর জনুবে লিপ্ত হয়েছে তাদের এই হারিয়া এবং কিছুটা সুফিয়া এটা দেখিন ভাবে আমি আপনাদেরকে একটা ঐতিহাসিক কথা বলবো ঐতিহাসিক মিথ্যাচারের আবদালে যে কথাটি সেটা হলো যে কথিত বাইজিদ বস্তামি এবং কথিত রাবে আবশ্রী এরা আসলে সুফিবাদ ছিল কিন্তু ইমানের লেশ মাত্র তাদের মাঝে ছিল না তারা মোতাতারেফ সুফি ছিল এবং মোফারেত সুফি ছিল তারা এক পেশে ছিল তারা ফাররাতুফি জানিবেল খফ আল্লাহকে এতটাই বেশি ভয় করেছিল অতিরঞ্জন করেছিল নবীর সুন্না বিরোধী কাজ করেছিল যে সব সময় উল্টা পাল্টা এবাদত করতে হাসান আইয়া রাবে আবশ্রী চুলকে উপরে বেঁধে রাখতো আর সারা রাত না ঘুমিয়ে এবাদত করতো অর্থাৎ রসুল্লাহাম বলেছেন মান রাগে বা আন্য সুন্নতি ফালাই সামিননি ঘুমানোটা আমার সুন্নত যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে সে আমার উম্মত নয় এক সাহাবিক তিনি বকে দিয়েছিলেন বলেছেন আরেই কেলে জাউজিকে হাক তোমার স্ত্রীর হক আছে তোমার শরীরে আরেই কেলে আইনিকে হাক তোমার চোখে তোমার তোমার চোখের হক আছে তোমার উপরে তিনি বলেছেন আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ লিমিট শরীয়তের আমি সবচেয়ে বেশি জানি তোমাদের থেকে তারপর আমি খাই আমি গোস্ত খাই আমি রোজা করি আমি রোজা ভাঙি আমি স্ত্রী মিলন করি আমি ঘুমাই আমার রাগে বা আন শুনতে ভালো শুনি যে আমার শুনতে মধ্যে থাকবে না সে আমার উন্মত নয় এবং বাইজিদ বস্তমী সংক্রান্ত যেটা কথা আপনাদের বলতে চাই বাইজিদ বস্তমী নিজে স্বীকার করেছে সে বলেছে আল্লাহকে খুঁজে পাইলাম লাস্টে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এই সিদ্ধান্ত আমার মধ্যে বলব হলো ফাইজান আনা হওয়া আমি সেই ইলাহ যে আল্লাহকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম মনসুর হাল্লাজের তরিকা অবলম্বনকারী এই রাবেয়া বসরি ছিল এবং এই শয়তান বাইজিদ বস্তামী ছিল কাফের আল্লাহ যে নিজেকে আল্লাহ দাবি করে ভাই এই দুঃখগুলি কোথায় রাখবো আমাদের দেশে কথিত একজন আলেম নাম তার অলিপুরি তিনি কথিত আলেম এলেমের তো জেরোতে আছে করো না করতে ইচ্ছা করে এই ধরনের লোককে দেখে খালি আজে বাজে কথা বলে কয় কোরআন যারা বলে কোরআনে পীর নাই তাদের কপালে বেহেস তো নাই আরে ভাই পীরের সমর্থক শব্দ আছে অলি কিন্তু আল্লাহ অলিকে মানতে মানা করেছে সুরা আরাফের তিন নম্বর আয়তে এটাই সে বুঝে না সে কিসের পীর দাবিদার আল্লাহ অলিকে গ্রহণ করতে না করেছে অলি নিজে বেঁচেছেন অলির কথা কোরআন শুননা মোতাবেক হলে মানবো না এলে মানবো না এই জন্য পীরের কোনো অস্তিত্ব থাকে না এটা আরবি না ফার্সি এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করার দরকার নাই আর বেহেস্তর প্রতি শব্দ তো জান্নাত আছে ভুরি ভুরি জান্নাতে যাওয়ার ক্রাইটেরিয়া কি জান্নাতে কারা যেতে পারবে সেগুলো আল্লাহ বিবরণ দিয়েছে তো তোমার কাছ থেকে তো কোরআনের ব্যাখ্যা শিখতে হবে না আমাদের তুমি অলিপুরি কি এমন হয়ে গেছো তুমি একটা দাজাল ফেতনাবাজ তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে কোরআনের ব্যাখ্যা নিতে হবে না ব্যাখ্যা হবে না এটা কি ভয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ করে দেয় আর আল্লাহ বলছে মামাই আকরা তুমি রহমাত রব্বিহি আল্লাহর নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের লিসানে قال الله على لسانه قليله ابراهيم ومن يقرا تم رحمت ربه الا الضالون আমার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয় শুধুমাত্র গুমরারা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার সন্তানদেরকে মিশরে ঢুকতে সময় বিভিন্ন রাস্তায় ঢুকতে বলেছে এক রাস্তা দিয়ে না আর বলেছে লা তায়াসু মির রাউহিল্লাহ আল্লাহর আশা থেকে আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্তি থেকে তোমরা নিরাশ হয় না কাফের সম্প্রদায় ছাড়া আর কেহই চূড়ান্ত ভাবে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না কামাইসাল কুফার মিন আসহাবিল কুবুর যেভাবে কবরবাসীদের বিষয়কে 
বিশ্লেষণ করার পর কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে যে তাদের মাত্র ইমান নাই অথচ মোমেন যারা ইমান আছে কবরবাসী সাজা খেয়ে মকুফ হয়ে জান্নাত চলে যাবে এক সময় এটলিস্ট জাহান্নাম থেকে তারা বের আসবে কিন্তু কাফেররা বের আসবে না তো কাফেররা প্রকৃত অর্থে নিরাশ দ্বিতীয় কথা আপনি বলেছেন সাফাত কাকে বলে ও কত প্রকার কি আপনি প্রশ্নগুলো অবশ্যই অনেক বড় বড় এটাতে আমার কোনো দোষ নাই যেন উত্তর একটু বড় হয় সফাত শব্দ হচ্ছে যে একচ্ছত্র ভাবে রব্বুল আলমিন সাফাতের অর্থ হচ্ছে যে সুপারিশ করা কোনো ব্যক্তিকে সুপারিশের মাধ্যমে কোনো কিছু তার মাকসাদ পাইয়ে দেওয়ার নাম সাফাত সাফা আহ এক বছর সাফা আতুন বহু বছর তো এই সাফাত একমাত্র আল্লাহর হাতেই আছে আল্লাহ বলেন সুরাত নাজামে বলতেছেন মানে অনুমোদন ছাড়া তাহলে আজকে পীরেরা কি করে কলা গাছ নিয়ে বা জাহাজ নিয়ে মরিদানদেরকে বাঁচায় ওরে পারের ঠেলায় ঠিক খেয়াল মানে কোন খেয়াল থাকবে না কবরের ভিতরে থাকলে কবরের ভিতরে যাওয়ার পর ও মরিদান থেকে কি সুপারিশ করবে হালতুরা এরপর ভাই হাকের ভিতরে একটি কথা নিয়ে আসছে যে একজন হাফেজ দশ জনকে সুপারিশ করতে পারবে তার পরিবার থেকে কুল্লহম কাদ অজাবত আলহমের নার এবং ভাই হাকের এই হাদিসটি জহিফ এবং কোন কোনো মহাজের জাল পর্যন্ত বলেছে এরকম কোন কথা সহি হাদিস সাপোর্ট করে না যে হাফেজ হয়ে গেল বাস দশ জনকে যাদের আগুন অজিব হয়ে গেল সুপারিশ করবে এটা ঠিক নয় একজন হাফেজ নিজে আমল করতে থাকলে নিজে সে মুক্ত হতে পারে বাঁচতে পারবে এবং সে অ্যাটলিস্ট একজনকে নিতে পারবে জান্নাতে দশ জন কোথায় আছে এলে কোন সহি হাদিসের ধারে কাছে না এই ধরনের হাদিসগুলি বা হা কি সবেল মানে উল্লেখ করেছেন ইমাম আলবানি এটাকে সহি বলেন নাই এটা জহিব বলেছেন কেউ কেউ কোনো কোনো মহাদেশ এটাকে জাল পর্যন্ত বলেছে সাফা আতুল মানফিয়া আর সাফা আতুল মুসবেতা সাফা আতুল মুসবেতার ভিতরে আর সাফা আতুল কুবরা হলো সবচেয়ে বড় সাফাত লিল আহমাত সমস্ত মানুষের জন্য এটা হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের হাতেই সমস্ত নবীর কাছে যে সমস্ত নবীর কমরা নিরাশ হবে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের অনুমোদন সাপেক্ষে আল্লাহ সকলের বিচার শুরুই করবেন এই সাফাতের মাধ্যমে সাফাতুল কুবরার মাধ্যমে সাফাতুল কুবরার মধ্যে কাফের বেদিন কমিনা মোমিন শহীদ মুজাহিদ সবাই শরিক থাকবে কারোরই কোনো সুপারিশ শুরু হবে না যতক্ষণ মতো আল্লাহ রাসুল অনুমোদনটা না নিবে শহীদ মুসলিম ও বোখারিতে দেখেন মুত্তফাকুন আলহে এতে তারা যারা শহীদ যাবে আর মোমেন তারা তো ছায়ের তলে বসে থাকবে আরাম পাবে কিন্তু বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা তখন জানাত যাবে না আর যারা পাপিষ্ট তাদের বিখ্যাতরে জুনুবিহীন তাদের পাপ অনুসারে তারা তাদের ঘামে ডুবে থাকবে সমুদ্র হবে এইটা তো বলা হয় নাই মানুষ দাঁড়ানোর জায়গা হবে না এত জায়গা শট হবে ওই যে আর তো মুদ্দা তখন জমিনকে টেনে হেঁচড়ে বড় করা হবে ও আল কাতমা ফি হওয়া তাল্লা দেখেন সুরাতুল ইন শিকাক শুধু ফিতাতে দেওয়া হবে আগুন তাতেই তার মাথা গলতে থাকবে টকবক করতে থাকবে মস্ত তিনি করবেন আল্লাহ তাকে করার সুযোগ দিবেন সাফা আতুহ সাল্লাম এলে উম্মাতিহি বাদা দুখুল ফিন্নার জাহান নামে ঢুকে যাওয়ার পর নবী করিম সাল্লামের সুপারিশ নবী করিম সাল্লাম করবেন আদনা সাফা 
এটা মোমেনদের জন্য সিদ্দিক সালেহিন শহীদ এদের জন্য দরজাটা অ্যাটলিস্ট একজন হাফেনের হাফেজের জন্য কিন্তু দশ জন একশো জন বিশ জন এই ধরনের কোনো কথা বলা যাবে না এগুলি সব গাঁজাখড়ি কথা বা হয়তো একজন একজনকে নিয়ে আসলো তার মনে পড়লো তার বন্ধুর কথা মনে পড়লো তার বাপের কথা বা মায়ের কথা সাফা আতু সিবিয়ান আল্লাহ দিন মাথু শিশুরা যারা মারা গেছে তাদের সুপারিশ তাদের সুপারিশ আল্লাহ গ্রহণ করে পিতা মাতাকে জান্নাতে দেবেন গোনা খাতা মাফ করে দিয়ে এই কয়েক প্রকার সাফাত ছাড়া আর কোনো সাফাত নাই আপনি গুণে গুণে ধরে নিন যে কয়টা সাফাত আপনি কে আমি বলে গেলাম হাজা সাল্লাহ সাল্লাম বারাকালা নবী নাম মোহাম্মদ